。这支视频呢，想要跟大家分享一款关于新年的妆容。那马上就要过年了嘛，呃，除了跟家人吃团圆饭之外呢，也一定少不了会跟父母去走亲戚啊、拜年什么的。啊，所以在见长辈的时候呢，一定妆容不能够太浓，但是呢，又要透出我们有好气色，啊、呃，有好面相。所以今天妆容的主题呢，就是如何使我们的面部呢看起来比较的，呃，清透以及有福气。好啦，那我们废话不多说，先去开始吧。先是一个脸部的打底，那我今天用到的是兰蔻的这一款，它是一个小样。我大概试了几次，感觉还不错，它就是这个样子的。那我先沾取一点在手背上，然后呢，把它均匀的涂在脸上。接下来呢，就是粉底液。那粉底液呢，我还是选用一款有自然光泽的，可以使我们的脸部看上去有健康的。呃，好气色，还有光泽感吧。依旧呢是沾取一点均匀分布在脸上。那我选用的是一款鸭舌的这样一个刷子，是能够使我们的妆感呢更加的清透。那么今天的遮瑕呢，我想用的是美宝莲的这一款橡皮擦，大家都不陌生了，四号是菲尔。大家遮黑眼圈的时候呢，注意只是遮这个。卧蚕下边的部分，不要把卧蚕也遮起来，否则的话就会显得你的眼睛比较的小。定妆粉呢，我今天选用的是玉木本的这一个，它是有微闪的，粉也比较细，然后里面有自带一个粉扑，我不用粉扑，我想用刷子来沾取，直接在这个上面点就可以了，然后抖掉余粉。好啦，这样一个底妆就完成啦。接下来的一步呢，我们来画眉毛。眉毛我今天想要用眉笔和眉粉来完成。先用这个尾端的眉梳呢，把这个眉毛梳顺一下，然后呢，再用这眉笔去先勾一个眉形出来。顺着自己的眉形勾勒就可以了。然后呢，用眉粉，这个是素苦的，是二号，里面有自带的两个小刷子，然后这个颜色就是比较深棕，还很自然的颜色，用里面自带的这个小刷子，蘸取。这个颜色以及中间的颜色混合，先来填充眉尾的部分。余粉呢，往前带。然后呢，再用这个眉梳把眉头的部分呢，稍微的匀一下，让它更加的自然。最后呢，再上一层染眉膏，就更加的自然了，颜色依旧是先逆刷，再顺刷。好啦
，这样一个眉形就完成啦。接下来我们就开始眼妆的部分。今天呢，不用眼部打底。呃，专门的那个圆部打底来做打底的动作。那我今天呢，选用的是啊、嗯，迪奥的一个眼影膏，它的色号是六四幺，嗯，是这样一个比较肉粉色的裸粉色，就用手指呢轻轻蘸去，涂在眼皮上，来代替眼部打底，做一个打底的动作。它呢。除了可以帮助你后续的眼影粉更加的持久之外呢，也可以给我们的眼皮稍微的上一个淡淡的粉色。因为我今天的眼影呢，主要用的就是粉棕系列的嘛，所以用这个淡粉肉粉色的眼部打底膏来打底是非常合适的。我今天主要的眼影是用 Urban Decay Naked 三完成的。就用里面赠送的这个棒子就可以，先用这个比较大一头的这个，蘸取眼影盘中的第二个颜色，打在整个眼皮上。然后呢，再用反面的这一头来蘸取眼影盘中的第五个颜色，把它上在眼尾后三分之一，然后呢，再带一点到眼线，相当于眼线的这个颜色往前拉一点点。最后一步呢，还是用一款眼影膏，色号是八二幺，嗯，它是一个非常 bling bling 的，很闪的一个肤金色，用手指蘸取呢，把它压在眼球、眼以及眼头的部分，稍微带一点点就可以。这个颜色很漂亮，也很 bling， 所以你稍微压一点呢，你的眼头，呃，就非常的有微闪的感觉了。好啦，那么眼影的部分就完成啦。接下来呢，就是眼线的部分。那我用的是露华浓的 Color Stay， 然后来画一个内眼线。这个是棕色的，是自然比较自然的颜色，就可以用这种棉签把你的眼皮呢稍微的抬起来一些。或者是用手也是可以的，把它稍微的抬起来一点，然后让这个眼皮呢充分的暴露在外边，画一条比较干净的内眼线就可以了。就是自然一点，眼尾处自然收尾就可以，就是画到最后一根睫毛那里，也不要呃拉长，也不要下垂之类的，非常自然自的一款内眼线就可以。好啦，眼线的部分就这么简单就完成了，那我们来夹一下睫毛。睫毛膏呢，选用的是美宝莲的这一款，呃，高跟鞋，刷头是长这个样子的，挺长的，比较好上色。嗯、这一款呢，就是可浓密也可纤长，效果还是蛮好。的。啊、呃，眼妆就算完成，接下来就是今天妆容的一个
重点，使我们的面部呢看起来比较的呃饱满，比较的有就是面相比较好，有福气吧。那所以肯定离不开的就是蓬蓬肌的这个神器啊 ，PK 1 0 7蘸取一点呢，然后呢，在这个圆印下用 Z 字形的刷法呢，刷在眼下以及泪沟的泪沟以及这个法令纹的部分，让整个脸颊呢都喷起来。今天还要额还要额外的再扫一点，在我们的额头的地方，让整个额头也蓬起来，整个非常天庭饱满的感觉。接下来呢，再来涂腮红。那我用这种呃提亮粉，再用腮红，最后再用高光的方式呢，可以使我们的腮红看上去更加的透亮。那我今天选用的是一款非常自然的腮红，是一个粉紫色的。嗯，它就是因为这种颜色，它怎么刷都是不会过的嘛，怎么刷都也不会说太显色。就是你刷的，即便新手刷太多的话，也不会，嗯、呃，就是像猴屁股那个样子的。所以我们见长辈，如果把你的脸画的太红的话，长辈肯定是无法理解的。所以我们就选这种比较低调的，或者你也可以用那种肉粉色的腮红，都是可以的。沾取一点呢，轻轻的扫在你的苹果肌上。它虽然是紫色的，看上去，但是刷在脸上呢，还是属于一个呃淡粉色。好，然后呢，我们再来高光，用到的还是 C B B。这今天呢就不像以往打高光打的区域那么大，就只是把它打在眼下这个位置。然后呢，鼻梁、下巴、人中，最后一步就是修容。修容呢，我选用的就是非常非常自然的一个颜色。那鼻影的话，也可以用这个颜色，因为非常的淡。它非常自然，稍微一点点，然后呢，就是修脸部，脸部呢也就是蘸一点点就可以。你看它的颜色真的非常的淡，若有似无的感觉。最后一步就是嘴唇的部分，嘴唇的部分我今天选用的是两个，一个是口红，一个就是嗯、呃、唇蜜，都是这种比较自然的颜色。这个唇膏呢是呃也是非常淡的这种颜色，很滋润，非常滋润，呃也是一就是偏玫瑰色的这种。整个把它涂在你的嘴唇上就可以，因为这个非常的润，即便你不做啊、呃、唇部润唇的工作呢，也是可以的。非常粉嫩的一个颜色，因为它很滋润嘛，所以颜色就不会特别特别的显。那再接下来再用这个很 Q 弹的粉色。唇蜜上一层在嘴唇中央，然后有一个封唇的一个工作，就点在唇部中央就可以了。好啦，那这样一个非常简单的新年妆容就完成啦。呃，很淡，整个妆面还是很淡，因为去见长辈的话，你太浓的话，长辈一定是不会喜欢的，也大概是没有办法理解的。所以呢，我们妆面选用的都是淡粉色系的、粉棕色系的。另外就是说，呃，整个妆面看上去是面相比较好的，精神气头比较足的。新年了嘛，一切都是要呃欣欣向荣的那种感觉。好啦，那就在这里提前祝大家新年快乐，新的一年里呢能够事事如意，事事顺心。这支视频就到这儿了。
、呃，希望大家可以喜欢这支视频，我们下期视频再见喽，拜拜。